വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ ജി എസ് ഫോറം നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്റ്റീവ് സബ്ജക്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്റ്റീവ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് റൈറ്റ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്റ്റീവ് സബ്ജക്ട്സ് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ക്രൈറ്റീരിയ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്റ്റീവ് സബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് അത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്കീം ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇലക്റ്റീവ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ്കാരുടെ ആദ്യം നമുക്ക് എസ് ഫൈവ് മെക്കാനിക്കൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്കീമുകാരുടെ സിലബസ് അതായത് കരിക്കുലം നമുക്ക് നോക്കാം സിലബസ് നമുക്ക് നോക്കണ്ട കരിക്കുലം നോക്കാം ആദ്യം കരിക്കുലം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നോക്കാം എസ് ഫോറോടുകൂടി നമ്മുടെ മാത്സ് എല്ലാം തീരുകയാണ് എസ് ഫൈവ് തൊട്ട് നമ്മുടെ കോർ പേപ്പേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറി മെഷീൻ ടൂൾസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഫോർ ഓട്ടോമേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇലക്റ്റീവ് അങ്ങനെ ആറ് സബ്ജക്റ്റ് നമുക്കുണ്ട് ഇതിൽ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറിയും മെഷീൻ ടൂൾസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങും നമ്മുടെ സ്വന്തം കോർ പേപ്പേഴ്സാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് ന്യൂമെറിക്കൽ മെത്തേഡ്സിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ന്യൂമെറിക്കൽ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്സിൻ്റെ പോർഷൻസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഫോർ ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർലി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിനെ പഠിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് പിന്നെ വരുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പേപ്പറാണ് നമ്മുടെ കോർ പേപ്പർ അല്ല പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്റ്റീവ് പേപ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇലക്റ്റീവ് പേപ്പേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിതിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് ഇലക്റ്റീവ്സ് നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏഴ് ഇലക്റ്റീവ്സ് അലൗ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഏഴ് ഇലക്റ്റീവ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ട് കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് മെറ്റൽ കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ട്രിബോളജി ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ എൻജിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഏഴ് പേപ്പേഴ്സാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പേപ്പറിനകത്തും എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് അവസാനം നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ടഫ്നെസ് നമുക്ക് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇലക്റ്റീവ്സ് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് അഥവാ എൻ ഡി ടി നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ അതിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിങ്ങും അതുപോലെ നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിങ് ഇതിൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയല്ല നമ്മൾ നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് എൻ ഡി ടിക്ക് അത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ആറ് മൊഡ്യൂളും ആറ് ടെസ്റ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഇതൊരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പേപ്പറാണ് ഒരു നല്ല പേപ്പറാണ് റൈറ്റ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേപ്പറും ആണ് അടുത്തത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സ് അതായത് എ എഫ് എം ഈ ഒരു പേപ്പർ ആക്ച്വലി ഒരു കോർ പേപ്പറാണ് കോർ പേപ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ ഉള്ളൊരു പേപ്പറാണ് റൈറ്റ് എ എഫ് എം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും അത് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ അടുത്ത ലെവൽ അതായത് അഡ്വാൻസ്ഡ് പേപ്പറാണ് എ എഫ് എം എസ് ത്രീയിലെ മോസിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് എസ് ഫോറിലെ എ മോസ് അതുപോലെ എസ് ത്രീയിലെ എഫ് എമ്മിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് എസ് ഫോറിലെ എ എഫ് എം ഇതിൽ മെയിൻലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോ പാറ്റേൺസ് അതുമായിട്ട് വരുന്ന കുറേ ലോസും അതുപോലെ പ്രോബ്ലംസും ആണ് ആക്ച്വലി ഈ പേപ്പർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എയ്റ്റിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഫ്ലൂ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേപ്പറുണ്ട് അതും ഒരു 
പക്ഷേ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് പേപ്പറായ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് സർഫസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് എലക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ന്യൂക്ലിയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പേപ്പറാണ് ഈ പേപ്പറിനകത്ത് മെയിൻലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറും അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അതുപോലെ റിയാക്ടറിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസ് അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ഈ റിയാക്ടർ ഈ ന്യൂക്ലിയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ പേപ്പറിന് ബാക്കിയായിട്ട് അതായത് ഹയർ സെമസ്റ്റേഴ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വേറെ ഒന്നും പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു സ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇതോടുകൂടി തീരുകയാണ് നമുക്കിനി അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ പി ജി ചെയ്യണം റൈറ്റ് പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് എനർജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് സെവനിലെ ഒരു കോർ പേപ്പർ ഉണ്ട് ആ പേപ്പറിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റും അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ടും അതുപോലെ അതിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ദ മെക്കാനിക്സ് ആസ് ദ നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് സജസ്റ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്സ് അപ്പോൾ കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു പാർട്ട് മെക്കാനിക്സ് മറ്റൊരു പാർട്ട് നമുക്ക് ഇത് സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനെ പറ്റിയാണ് പലതരം കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അതുപോലെ മൊഡ്യൂൾ സിക്സിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിക്സും അതുപോലെ അത് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറേ ഡെറിവേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അടുത്തത് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പേപ്പർ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിൻ്റെ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ഒരു പേപ്പറാണ് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ എം ബി എ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ താല്പര്യമുണ്ട് ബി ടെക് കഴിഞ്ഞ് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് ആർ എം എടുക്കാവുന്നതാണ് എച്ച് ആർ എം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പേപ്പറാണ് അവരുടെ കേസിൽ അതുകൊണ്ട് ഇത് എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമായിട്ട് ഇനിയും പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് അത് ആ സെലക്റ്റീവ് അത് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി എസ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ് എസ് സിക്സിലോട്ട് പോകുമ്പോഴും അവിടെയും വേറെ ഇലക്റ്റീവ് പേപ്പർ ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് പേപ്പേഴ്സ് അതുപോലെ എസ് സെവനിലുണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആൻഡ് മാനേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എസ് എയ്റ്റിലുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്തത് അഡ്വാൻസ്ഡ് മെറ്റൽ കാസ്റ്റിംഗ് ഇതൊരു പ്യുവർലി മാനുഫാക്ചറിംഗ് പേപ്പറാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എസ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടെക്നോളജിക്ക് അത് പഠിക്കുന്നത് പഠിക്കുന്ന കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ് ലെവലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഓരോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രോസസ്സിനെയും നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഏഴ് സബ്ജക്റ്റിനെയും പറ്റി ഉള്ള ഒരു ഓവർ വ്യൂ ആണ് ഇതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സ് ഒരു പ്യുവർലി പ്രോബ്ലമാറ്റിക് പേപ്പറാണ് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ഒന്നും അത്രയും പ്രോബ്ലമാറ്റിക് അല്ല എന്നാൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ ട്രിബോളജിക്കകത്താണെങ്കിലും കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്സും അതുപോലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് മെറ്റൽ കാസ്റ്റിങ്ങും ഇതിനകത്തൊക്കെ കുറേ തിയറി ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ എന്നാൽ കണ്ടൻറ്റ് കുറഞ്ഞ രണ്ട് പേപ്പറേ ഉള്ളൂ നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിങ്ങും അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റും ഈ രണ്ട് പേപ്പറിലും കണ്ടൻറ്റ് കുറവാണ് പ്യുവർ തിയറി ആണെങ്കിലും ഒരുപാടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല ആക്ച്വലി രണ്ട് പേപ്പർ
ഇതൊന്നും എന്തായാലും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലെടുക്കുക താങ്ക് യു